വീണ്ടും നമസ്കാരം നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ പാർട്ട് ഒന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എൻ്റെ പാർട്ട് രണ്ടാം ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏഴ് തരത്തിലുള്ള വരുമാന മാർഗങ്ങൾ കമ്പനി നമുക്ക് നൽകി തരുന്നുണ്ട് ഈ ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് വാങ്ങിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരാൾ ആയിരം രൂപ കൊടുത്ത് ഒരു ഷെയർ വാങ്ങി ആ ഷെയർ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഷെയർ വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വീണ്ടും വീണ്ടും ഷെയർ വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ പുതിയ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ താഴെ നിങ്ങളുടെ താഴെയായിട്ടായിരിക്കും അവർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ താഴേക്ക് ഒരുപാട് പേരെ കിട്ടും ഇവിടെ നോക്ക് നിങ്ങൾ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരു ഷെയർ വാങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുപ്പത് പോയിൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി മുപ്പത് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പോയിൻറ്റുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ നോക്ക് ഈ സ്ലാബിനനുസരിച്ച് ഒരു പോയിൻ്റ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് പോയിൻ്റ് വരെ നമുക്ക് അഞ്ച് ശതമാനത്തിലാണ് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയുക അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്ന് പോയിൻ്റ് എന്ന് എത്തുന്നുവോ അന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരം പോയിൻ്റ് വരെ നമ്മൾ എട്ട് ശതമാനത്തിൽ നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരെ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് ശതമാനവും നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരെ പതിനാല് ശതമാനവും ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ പതിനായിരം വരെ പതിനേഴ് ശതമാനവും നാം പതിനായിരത്തി ഒന്ന് പോയിൻ്റ് എന്ന് എത്തുന്നുവോ അന്ന് നമ്മൾ ഇരുപത് ശതമാനവും നമുക്ക് ലഭിക്കും അതായത് നൂറ് രൂപയുടെ ഒരു സാധനം നമ്മൾ കട ഷോപ്പിൽ ചെന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ നാം പതിനായിരത്തി ഒന്ന് പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞ ആളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് നമ്മൾ റീ റീറ്റെയിൽ പ്രൈസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡി പി പ്രൈസിലാണ് നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ഈ ഇരുപത് ശതമാനം വരുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മുടെ താഴെ ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരും ആയിരം രൂപയ്ക്കൊരു ഷെയർ എടുക്കുമ്പോൾ മുപ്പത് ശതമാനം മുപ്പത് പോയിൻ്റ് കിട്ടും ആ മുപ്പത് പോയിൻ്റ് നമുക്കും ആഡ് ചെയ്യും ഇവിടെ വീണ്ടും താഴെ ഒരാളുകളുടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും മുപ്പത് പോയിൻ്റ് കിട്ടും ആ മുപ്പത് പോയിൻ്റ് ഇദ്ദേഹത്തിനും ആഡ് ചെയ്യും ഒപ്പം തന്നെ നമുക്കും ആഡ് ചെയ്യും വീണ്ടും താഴെ മറ്റൊരാളുകളുടെ വന്നു മുപ്പത് പോയിൻ്റ് എടുത്തു അപ്പോൾ ആ പോയിൻ്റ് ഇവിടെയും വരും ഇദ്ദേഹത്തിനും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കും കിട്ടും വീണ്ടും താഴെ ഒരാളും കൂടെ വന്നു അവിടെയും അയാളും മുപ്പത് പോയിൻ്റ് എടുത്തു അദ്ദേഹം ഇയാൾക്കും മുപ്പത് പോയിൻ്റ് കിട്ടി ഇവിടെയും മുപ്പത് പോയിൻ്റ് ഇവിടെയും മുപ്പത് പോയിൻ്റ് ഇവിടെയും മുപ്പത് പോയിൻ്റ് നമുക്കും മുപ്പത് പോയിൻ്റ് കിട്ടി ഈ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് തോന്നുന്നു താഴേക്ക് എത്ര പേർ വരുന്നുവോ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പോയിൻ്റുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അവർ ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല വീണ്ടും വീണ്ടും പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പോയിൻ്റുകൾ കയറി വരും കൂടുതലായി വരും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പോയിൻ്റുകൾ കൂടിക്കൂടി വരും ഇതിന് ഈ ഈ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ വീണ്ടും കച്ചവടക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പുതിയൊരു സിസ്റ്റമുണ്ട് ആ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് അവർ മൂവായിരം രൂപയ്ക്കാണ് ആദ്യത്തെ അവരുടെ ഷെയർ എടുക്കുന്നത് ഈ ഷെയർ അവർ മൂ മൂവായിരം രൂപയ്ക്ക് വീഴ്ച കൂടാതെ നാല് തവണ അതായത് നാല് മാസം അടുപ്പിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചാമത്തെ മാസം അവർക്ക് മൂവായിരം രൂപയുടെ സാധനം അവർക്ക് ഫ്രീ ആയി ലഭിക്കും കമ്പനി ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ടോട്ടൽ അവർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ അവർ കമ്പനിയിലേക്ക് അടച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഡി പി പ്രൈസിൽ ഉള്ള സാധനം മേടിക്കുമ്പോൾ എം ആർ പി അതിലും കൂടുതലായിരിക്കും ഡി പി പ്രൈസിൽ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ അവർ അടച്ചിട്ടുണ്ടാകും വീണ്ടും ഈ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ അവർ അടയ്ക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ബാങ്കിലേക്ക് വന്നതും അവർക്ക് വൗച്ചറായി കിട്ടിയതും അവർക്ക് ഫ്രീ ആയി കിട്ടിയതും എല്ലാം ബോണസ് എല്ലാം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറായിരം രൂപ ിൽ കൂടുതൽ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് തിരികെ വന്നിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന പൈസ സാധനത്തിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പകുതി വിലയായി മാറിയിട്ടുണ്ടാകും അതായത് അഞ്ച് മാസം കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറായിരം രൂപ നമുക്ക് തിരികെ കിട്ടിയിട്ടുണ
കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു സിസ്റ്റമുണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ മാത്രം സാധനം വാങ്ങി മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമ്മൾ വളരെ സമയം എടുക്കേണ്ടിയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് താഴെ ഈ നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സ് ഇട്ട് തരുന്ന നമുക്ക് താഴെ താഴെ ചേർത്ത് പോകുന്നവരല്ലാതെ നമ്മളും കൂടി വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള പോയിൻറ്റുകൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കയറി വന്ന് നമുക്ക് പതിനായിരത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റിൽ എത്താനായിട്ട് കഴിയും പതിനായിരത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇരുപത് ശതമാനക്കാരനാണ് ആകുന്നത് അതിനൊപ്പം നമുക്കുള്ള മറ്റൊരു ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കണ്ട മൂന്നാമത്തെ ഇൻകം ഡയറക്റ്റ് ബോണസ് എന്ന് പറയും ഡി പി ഡി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ബോണസ് എന്ന് പറയും ഇതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആ ഇത് റീറ്റെയിൽ പ്രൈസാണ് നമ്മൾ ഒരു ഷെയർ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും നമുക്ക് റീറ്റെയിൽ പ്രൈസിൽ നമുക്ക് സാധനം വാങ്ങാൻ കഴിയും അതിനു ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പെർഫോമൻസ് ബോണസ് എന്ന് പറയും പെർഫോമൻസ് ബോണസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഈ ഷെയർ വിതരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരിലൂടെ വരുന്ന ഈ പോയിൻറ്റുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ഈ പോയിൻറ്റിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ശതമാന കണക്കുകളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അഞ്ച് അഞ്ഞൂറ് മുതല് അഞ്ച് ശതമാനം അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്ന് വരെ മുതൽ രണ്ടായിരം വരെ എട്ട് ശതമാനം അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരുപത് ശതമാനം വരെ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഇരുപത് ശതമാനക്കാരൻ നമ്മൾ ആ ആകുന്നത് വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ഇത് എത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം നാം വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ച സാധനം അത് നല്ലതാണെങ്കിൽ ഗുണമുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരോട് പറയും നമ്മുടെ അയൽവക്കക്കാരോട് പറയും നമ്മുടെ കുടുംബ അംഗങ്ങളോട് പറയും അങ്ങനെ അവരെയും അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് അതിൽ ഒരു ഷെയർ എടുപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോയിൻറ്റുകൾ കൂടി കൂടി വരും അങ്ങനെ നമുക്ക് പതിനായിരത്തി ഒന്നിൽ എത്താൻ കഴിയും പതിനായിരത്തി ഒന്ന് പോയിൻ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് നമ്മൾ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്റ്റ് ബോ ഡയറക്ടറാണ് ആ ഡയറക്ടറായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ബോണസ് വരാൻ തുടങ്ങും അത് നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ അറുപത് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ പതിനാല് ശതമാനമാണ് ആ പതിനാല് ശതമാനം എല്ലാ ഡയറക്ടർമാർക്കും ആ അവിടെ നിലവിലുള്ള ആ സമയത്ത് നിലവിലുള്ള പതിനായിരത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ഡയറക്ടർമാർക്കും തുല്യമായിട്ട് വേദിച്ച് കിട്ടും അതായത് നമ്മുടെ വേൾഡിൽ മുഴുവനായിട്ട് നടക്കുന്ന ബിസിനസ്സിൻ്റെ പതിനാല് ശതമാനമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു നല്ല എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ ഡയറക്ടറായി കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് മുതൽ നമുക്ക് കമ്പനിയുടെ ലാഭവിഹിതത്തിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനത്തിൽ നിന്നും അറുപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ പതിനാല് ശതമാനം എല്ലാ പതിനാല് ശതമാനം എല്ലാ ഡയറക്ടർമാർക്കായിട്ട് വീതിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ലഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പുതിയ മറ്റൊരു ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളും കൂടി ഈ ഷെയർ വിതരണം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പോയിൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വരുമാനം കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ഇവിടെ നിങ്ങളാണ് അതിനുശേഷം ഒരു ആറ് പേരെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നിങ്ങൾ നേരെ കീഴിൽ ഒരു ആറ് പേരെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക ആറ് പേർക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ വിതരണം ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവരോടും കൂടെ പറയുക നിങ്ങളും കൂടെ വീണ്ടും ഒരാറ് പേരെ കണ്ടെത്തുകാൻ പറയുക അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അവരോട് ഈ സിസ്റ്റം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അവരും ഇതുപോലെ തന്നെ ആറ് പേരെ കണ്ടെത്തും അതിന് താഴേക്ക് താഴേക്ക് ആൾക്കാരിങ്ങനെ ആറ് പേരെ കണ്ടെത്തി കണ്ടെത്തി പോകും നിങ്ങളും കൂടി ശ്രമിക്കുക ഇത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ടീമാണ് നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മേൾ മുകളിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ സമീപിക്കാം അവരിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർക്ക് പോകാം ഇതൊരു കൂട്ടായ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനമല്ല നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും അറിവുകൾ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള ലീഡേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് കൃത്യമായിരിക്കുന്ന അറിവുകൾ ലഭിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ആറ് പേരെ കണ്ടെത്തി നിങ്ങളുടെ നേരെ കീഴിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പോയിൻറ്റുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ന
ഫോക്കസ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം അതിനൊപ്പം തന്നെ ഒരാൾക്ക് നിങ്ങൾ ഒരാളെ നിങ്ങൾ പതിനായിരത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ ഒന്നാമത്തെ ആളോ ആരെങ്കിലും ആകട്ടെ ഒരാളെ നിങ്ങൾ പതിനോ പതിനായിരത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നാലാമത്തെ വരുമാനം ഇവിടെ ട്രാ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ലീഡർഷിപ്പ് ബോണസ് എന്ന് പറയും അത് അറുപത് ശതമാനം മാറ്റിവെച്ചേക്കുന്ന അറുപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് ലീഡർഷിപ്പ് ബോണസ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ആയി വരും അപ്പോൾ ഈ പതിനഞ്ച് ശതമാനം മൊത്തത്തിലുള്ള ലീഡർ ലീഡേഴ്സിന് അതായത് ഒരു ഒരാളെ ഈ ഡയറക്ടർ ബോണസ് ഡയറക്ടറിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോസ്റ്റിലേക്ക് ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും വീതിച്ചു കൊടുക്കുവാനുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഡയറക്ട് ലീഡർഷിപ്പ് ബോണസ് നിങ്ങൾക്കവിടെ ഓപ്പൺ ആയിത്തീരും അതിനൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാവൽ ഫണ്ട് മൂന്ന് ശതമാനം ട്രാവൽ ഫണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ആയി വരും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ആളെയും കൂടി ഇതേപോലെ പതിനൊന്ന് പതിനായിരത്തി ഒന്ന് പോയിൻ്റിൽ എത്തിച്ച് ഡയറക്റ്റർ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ഒരു രണ്ടാമത്തെ ആളെയും മൂന്നാമത്തെ ആളെയും നിങ്ങൾ മൂന്ന് രണ്ട് പേരെ നിങ്ങൾ ഡയറക്ടർ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത അടുത്ത നിങ്ങളുടെ ഇൻകം ഓപ്പൺ ആകും ഇത് കാർ ഫണ്ടാണ് ആ കാർ ഫണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ആകും അതായത് അത് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് കാർ ഫണ്ട് ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഇതുപോലുള്ള മൂന്ന് പേര് അവസാനത്തെ മൂന്ന് പേരെ മൂന്ന് പേരെയും കൂടി നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് പോസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു വരുമ്പോൾ പതിനായിരത്തി ഒന്ന് പോയിൻ്റ് തികച്ച് ഡയറക്റ്റ് പോസ്റ്റിലേക്ക് അവരെത്തിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ വരുമാനമായ ഹൗസ് ഫണ്ടിങ്ങടെ ഓപ്പൺ ആകും അങ്ങനെ ആറ് പേരെ നിങ്ങൾ ഡയറക്ടർമാരാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ആയി എല്ലാത്തിൽ നിന്നും വരുമാനം വരുവാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അതിനുശേഷം അവരുടെ താഴേക്കുള്ള ആൾക്കാരെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവരോട് നിങ്ങളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി വീണ്ടും പതിനായിരത്തി ഒന്ന് പതിനായിരത്തി ഒന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലീഡർഷിപ്പ് ബോണസ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടി കൂടി വരും പല ഒരുപാട് ഡയറക്ടർമാർ ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ താഴേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ലീഡർഷിപ്പ് ബോണസ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടി കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മാസം നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ഈ വഴി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരെ മറ്റുള്ളവരെയും കൂടെ സഹായിക്കുക അവരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി തന്നെ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിനെ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക വീണ്ടും ആൾക്കാരെ പുതിയതായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആറ് പേരെയും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഇംഗത്തിൽ എത്താൻ കഴിയുകയില്ല അപ്പോൾ ഈ ആറ് പേരെയും നമുക്ക് കൈവിടാൻ കഴിയുകയില്ല ഈ ആറ് പേരെയും നിങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗം കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലുള്ളൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കീഴിൽ ഒരാൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും നഷ്ടം വരികയില്ല കാരണം അവരെ നിങ്ങൾ ഉയർത്തിയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള ലീഡർ നിങ്ങളെ ഉയർത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് വരുമാനമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടായ ഒരു പ്രവർത്തനം ഇതിനകത്ത് നടക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ല വരുമാനം കിട്ടും അതിനുള്ള എല്ലാ രീതികളും പഠിക്കുക ലീഡേഴ്സിനോട് ചോദിച്ച് പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു വരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് കഴിയും നിങ്ങളെ 